都要找回来。萧炎少爷，萧鼎少爷和萧丽少爷过来了。嗯，你小子终于肯出来了，大哥。嗯，二哥，伤势痊愈了。这次伤的这么重，哪有那么容易好？慢慢来，不着急，只要别留下后遗症，一切好说。你是萧家最重要的人，可不能出岔子。对了，云兰宗如何了？啊，宗门人数解散大半，不过还有不少人，想必还要半个月才能彻底解散。哼，这次算是便宜他们了。守恶已死，报仇和震慑的效果都达到了，让他们解散是最好的。否则，真要血洗了云兰宗，反而有害我们萧家的名声。啊、大哥说的是，我在黑角域待久了。与正常人的想法有些脱节，三弟，我知道你做这个决定内心也很矛盾。不过我觉得你没做错什么，而且是因为你，我们萧家才有今天的翻身。所以无论你做何决定，萧家人都会倾力拥戴的。大哥，我明白的。你若对那云云有情，便找机会带回来见见我和你二哥。他并未参与云兰宗对我们萧家的行动，我们不会介意的。我，我跟他，只是以前历练时，不过已经过去了。二哥所剩时间不多了，得抓紧时间看看老师留下的师生丹解除方法。小家伙，你身子骨倒是硬朗啊，还以为你至少要休养一个月才有说话的力气呢。你的气息，这次虽然受伤极重，可也让我隐隐摸到了晋升斗皇的屏障。运气好的话，或许不久就能尝试冲击一下。这场大战虽然让你受伤极重，不过也把你的潜能激发出来，算是意外收获吧。等你伤势痊愈后，好好闭关一次，看看能否顺利突破这斗皇。啊，对了，你派人通知我过来，可是有事？我想问问海老，可曾听说过魂殿？魂殿，出现在云兰宗的那人，就是这个势力的强者吧？我以前从未听过这个势力，不过你养伤期间，我让亚飞做了些调查，目前只知魂殿势力庞大，行事神秘诡异，仿佛非常喜欢捕猎失去肉体的强大灵魂体。我父亲和老师都落入他们手中，而且魂殿似乎对我萧家很感兴趣。之后，或许还会请强者前来。果真如此，你们都必须尽快强大起来，建立起能与之抗衡的势力才行。嗯，但这魂殿恐怕放眼整个斗气大陆，都算是吉祥的势力。我们白手起家，想与之抗衡，谈何容易啊？白手起家倒不至于，以萧炎如今在加马帝国的声望，只要振臂一呼。自有无数强者附庸而来，至于其他几大家族，不过趋利而行罢了。可这开宗立派的事并非我本心，且我、啊、三弟，这些东西你不必亲力亲为，届时我自会打理，你只管安心修炼便可。既然如此，待我伤势痊愈后，麻烦海老帮我联系一下法马会长以及几大家族族长。行。虽然火能猎捕赛的连续战斗让萧炎收获颇丰，但最让他牵挂的还是能助老师炼制新身体的陨落心炎。药老对重生的渴望，萧炎一直不曾忘记。而陨落心炎最有可能存在之地，竟是内院修炼之地——天焚炼气塔。塔内是否藏匿着陨落心炎？也许答案很快就会揭晓。
难道是那家伙？长老，究竟怎么回事？没什么，只是出了点小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日之事，切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>嗯。似乎是你的亲火把他引出来的，老、啊、师，你说那东西是？没错，他便是陨落心炎的本体。怪不得七夕如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。请人把陨落心炎圈养起来，真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心炎可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了。我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这异火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。<笑>的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他异火，那倒无所谓。开什么玩笑？异火哪有这么好找的？这便是星儿学妹吧，果然姿色不凡。那萧炎虽然带着你们在火能猎捕赛获胜，可惜以他的实力，在内院什么也不是，跟着他怕是耽误前程。只要你加入白帮，我会好好照顾你。不劳你多费心了。好个倔强脾气，白山，那就让他们瞧瞧。新生与老生的差距，下交给我吧，萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，斗灵强者。哼，我最后再说一遍，那共飞立刻上脚，火能一个子儿也不能少。若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了，白帮三个月内不许再找我们新生麻烦，敢接吗？佛、哦、大哥，别答应他，那家伙有些底牌，上次用起来连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴，外加他加入我白帮
，若你输了又会怎样？<笑>若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦，如何？小云哥哥，和他比。对对，和他比，比上，比上，比上，比上！星儿，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。<笑>是啊，今日就让我瞧瞧，你是否如传闻一般强。天虎三玄变。青莲变持久又伤身的法子，就是你的底牌。今日让你见识一下什么是真正的斗灵强者。
。父皇这蠢货，以为三星道人就无人能敌了，是不是白送小林半年喘息时间？走。啊啊啊<笑>好了，没事了。萧炎学长，这次又多亏你了。大家都是新生嘛，下次老生再来欺负人，只管叫我。不过很多老生因为虎能猎捕赛的事，心里都很不平衡，老来找我们的茬。我们如果事事都仰仗萧炎学长，也不是办法。萧炎学长，不知道。您是否有在内院创建一方自保势力的打算？萧炎学长或许也该知道，内院里除非一个人势力极强，不然单独混的话，会有些难以避免的麻烦。只有竞争力够强的势力，才能获得天焚炼气塔的高级修炼场地，因而内院才会大小势力错综复杂。你是想让我把新生拉拢起来，创建一处新势力？嗯，以萧炎学长如今在新生中的声望，完全有可能。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他，这样我们新生就有自己的势力，不用再怕那些老生欺负了。嗯，说得好，只要萧炎学长带头，我们都跟你。反正那些老生也看我们不顺眼，如果我们有自己的势力，又何必去别的势力受他们的鸟气？是是是,是，就是啊，就是。萧炎学长，你看，大家都很支持你。萧炎哥哥，阿泰说的有几分道理，我们新生确实要有一个自己的势力来自保。小云哥哥若是怕麻烦，到时候一切交给我与虎家姐姐管理便好。反正我们早就是一伙的，你拉什么势力都算我一份儿。嗯。既然大家信得过我，那我就带大家一起在这内院立足下来，为自己，也为了你们，我们合力一次。那萧炎学长，以后就是我们的头了。头，给我们的新生势力取个名吧。嗯，我希望我们这支新生势力，能像磐石一样屹立在内院强者之内，就叫盘门好了。盘门？大家听到没？从今天开始，我们便是盘门的人了。盘门，盘门。现在的情况大家都清楚，白帮不会善罢甘休的，半年后一定会来报仇。这半年内。我们必须尽快提升实力，到时候才不会任人鱼肉。所以，从明天开始，所有盘门成员都要开始进入天焚炼气塔去修炼。是。本来我不会败的这般窝囊，谁料那家伙竟然还懂得声波斗技。对，这小炎简直卑鄙无耻。听说他还带着新生成立了盘门，这明摆的不把我们白帮放在眼里啊！没错，这场子必须撤。还嫌丢人丢的不够？若非你随便许诺，现在我便能出手收拾这帮新生。而如今约定早已在内院传开，我再出手岂不是落人口舌？这内院里等着看我们白帮出丑的人可不少。成哥，你真想给萧炎他们半年时间？半年，他们也成不了什么气候。只要时间一到，我会亲自解决这个萧炎。